var. So, dosis eerste vergelijking, dosis tweede vergelijking. Nou goed, as ons het met eliminatie wil oplos, dan moet ons gaan kyk, wat ek het gaan nie, kan, kan ons gebruik om te elimineer. Kan ons, gaan ons vir X elimineer of gaan ons vir Y elimineer? Hoekom gaan nie vir Y kies? Want dit is vir die, dan is dit 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 vir die, Nou is het ek. Ok, so, as jy ei kies, dan weet jy dat jy gaan hierdie vergelijking net met mal met, toe by jy, as ek raad. Dan kan jy dit doen. As jy, jy kan ek so kies, dan moet jy die boonste vergelijking mal met, 3, ja, en dan moet jy ook eense tekens verander. So, dit is amper een slimme plan om daar jy te kies. So, ons gaan dit sê, ons gaan vergelijking 2, gaan ons dan mal met 2, dan kry ons, 6x minus 2i is gelijk aan 2. En dan skryf ons net weer vergelijk met 1 onder dit, want hy is nou die ver nie. So dan x plus 2i is gelijk aan 5, is dan vergelijk in, dan is 2. Daar is dan vergelijk in 1. En nou kan ons net gewoon weg, sonder om tekens te verander, optel, 6x plus 1x geef vir my, 7x, daar gaan uit wat op, 0 en 2 plus 5 geef, 7. Dit is 6x plus 1x is 7x. Sien, ek het daai, ek het daai ene, hierdie ene gemaal met 2. Daai ene. Ok, die krijg ek dit. So, dis x is gelijk aan 1. Dan vervang ons, x is gelijk aan 1 in, wat te vergelijk ons met 1 van daai twee kies. Kom ons maak het maar 1 in 1 ook. Dan krijg ons in x op plekke 1, sal dus 1 plus 2i is gelijk aan 5, dus 2i is gelijk aan 4, nee, want 5 minus dan die gaf my 4 geer, dus i is gelijk aan 2. Nou is my oplossing, x is gelijk aan 1, i is gelijk aan 2. 3 op een volgende natuurlijke getalle is saam 24, dat paal die getalle. Goed. En die mens begin altyd hierdie, hierdie vraag dier te sê, laat, en hier kan ons sê, miskien sê, laat die eerste getal x wees. So ons gaan kyk altyd wat vraag, ne, en dan dit wat hulle vraag, stel ons gelijk aan x of i of een van die veranderlijke, ons gebruik maar gewoonlik x. Nou hier vraag hulle al drie getalle, maar ons sal moet begin by 1, en dan kan ons die volgende uitwerk, dan kan ons die volgende uitwerk. Dan sê hulle saam is hulle 24. Nou as die eerste getal x is, wat is die tweede getal dan? Nee. Kijk bykie, sê hulle die eerste getal was 3, wat is die volgende getal? Wat kom nou? En wat is die verbandskap tussen 3 en 4? 3 plus 1 is ons 4. En wat is die volgende getal? 5. En wat is die verwantskap tussen 3 en 5? 3 plus 2. Nou, as die eerste getal x is, wat is die volgende getal? 4. X plus 2. Ok. En wat is die volgende getal? 2. Kan jullie sien, daar is die volgende getal, daar is die volgende getal. Ok. En saam, dis ook wat hulle by mekaar del, is hulle gelijk aan 24. En daar het ek een vergelijking wat ek kan oploos. En ek tel by mekaar. 1x plus nog 1x plus nog 1x geef vir my 3x. Plus 1 plus 2 is? Plus 3 is 24. Dus 3x is gelijk aan? 21. Want ons moest daar 3, 24 minus 3. So wat is x dan? 7. En alweer ons kan sê die 3 getalle, dus... Die drie getalle is 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7. En kyk hoeveel terug is, stel dit by mekaar. 7 plus 8 plus 9 is 24. So ons het die rechte antwoord gekregen. Kom ons kyk na die vraag. Hulle sê nou vir jou, die omtrek van die rechte bloemwedding is 26 meter. Die mense krij dit in jou kop, 
waar we hier bezig is, dit is een rechthoekige vorm, vorm en recht rondom van daar af, so om, so om, so om, so weer daar is 26 meter. Nou, hoe meer de mens die omtrek van een rechthoek? Dus 2 maal lengte plus 2 maal breedte, die vir die omtrek. Nou goed, hulle sê vir jou saam, is het 26 meter. Ek sê, as die lengte, die breedte, met 3 oor skruw, bepaal die afmetings. Nou, wat gaan ons hier so sê, wat is ons verandering? Die breedte. Die breedte. Kom ons sê, laat die breedte 3 meter, 8 meter, en ons sê x meter wees. Ja, Goed, en dan sê hulle vir ons die, die lengte oorskraai die breedte met die 3 meter, so ons kan dus gaan sê dus, die lengte is dan dat. X plus 3, so die lengte is dus, die lengte is x plus 3. Al en skryf altyd alles wat hulle vir jou sê neer. Wat vraag hulle vir jou wat weet jy? Dit is amper soos een meetkinde, want daar jylle ons het altyd gehad, gegeen, gevraag, bewys my weer in die leer. Hier is het amper die selfde. Wat vraag hulle vir jou, wat gee hulle vir jou? Jy kan dit wat hulle vir jou gegeen het op eerste skryf as jy wil. En dan sê hulle vir jou, dat saam, as jy daar oppervacht, daar omtrek van uit, van die krijg 26 meter, so daar weet jy wat sy breedte, jy weet wat sy breedte, so jy kan gaan begin met jou formule en sê omtrek, is gelijk aan 2 lengte, plus 2 breedte, so krijg. Dit is die algemene formule. Die omtrek gele vir ons is 26, is gelijk aan 2, wat is die lengte? X plus 3, plus 2, die breedte is X. Dan sê nou van hou dat die 26 hierdie kan staan in die X en daar kan kies nie, kan jy dit maar omraak. So jy kan, van die begin af kan jy gaan sê, 2 X plus 3, plus 2x is gelijk aan 26. Dit werk vir ons moest nie makkelijker as x aan die kant staan. Maar jy sien wat kry jy? Nou doe ons ek die vergelijking kie. Daar gaan maal ek net uit en ek kry 2x plus 6 plus 2x is 26. 2x plus 2x is 4x is gelijk aan 4x is gelijk aan 20, want 26 minus daar is 6 geef my 20. So wat is x dan? x is dan 5. En nou moet jy net die afleiding gemaakt, dan gaan sê jy dus, die lengte is 5 plus 3, wat 8 is, meter, en die breedte is 5 meter. So jy moet dan nou nie die antivraag van vir. Dit is ons program ook skryf. Wat is die vraag? Die vraag is, lees het in die boek, wat is die gewone prijs van die blikkie? So wat stel ek gelijk aan x? Die blikkie, die gewone prijs van die blikkie. Ek sê, laat x die gewone prijs wees. Graag. Nou wat is die speciale prijs? Nou, hoe gaan ek het skryf in termen van x? Is x minus 2. En goed, verder sê hulle vir my, Tjandre, hoekom x minus 2, want hulle sê dit kost die rand per blikkie goedkoop. Ok, het hier ook na so. Goed, nou sê hulle vir jou, verder, dat jy vandag op die speciale prijs, krijg jy 14 blikkies, vir die selle prijs wat jy altyd vir 10 blikkies betaal. So, hoe gaan ons hier vergelijking saamstel? Hoeveel blikkies krijg jy gewonnen vir x? 10. So, 10x is gelijk aan, hoeveel krijg jy vir x minus 2? Hoeveel blikkies het jy vir daar prijs gekregen? 14. Maal x minus 2. Gewoonlik, hulle sê laat die gewone prijs x wees. So, as jy 10 blikkies koop en het koos x rand per blikkie, is 10 blikkies moes 10x. Maar vandag kry jy 14 blikkies ten die speciale plus wat x minus 2 is. Nou stel ek daar toe gelijk aan die kant. En ek los vir x op. So ek kry dus 
Tien x is gelijk aan veertien x minus acht minus acht en twintig. Dus ik ga dus voor veertien minuten dat brengen dan krijg ik minus vier x is gelijk aan minus acht en twintig. Zie wat is x dan? Zie wat is x? Nee, want als ik hier minus vier hier schakel van de loop, dan krijg ik moest dan minus vier daar, minus vier daar, minus vier daar, minus vier plus vier. Prachtig. Zo dus. Nou beantwoord ik die vraag. Die gewone prijs per blikkie is 7 rand. Want daar in je antwoord moet je met 10 meter was. Is het meter was, meter is het rand was. Kijk, daar zit ik jou. Die 10 cijfer van het 2 cijfer getal is 2 meer als die 1 cijfer. Die 10 cijfer van het twee cijfer getal is twee meer als die ene cijfer. Als die cijfers omgedraaid worden, is die som van die twee getallen 176 bepaal die twee getallen. Nou, hoeveel gaat met ons uitwerken? Twee verschillende getallen. Dus so, ons gaan waarschijnlijk hier nodig om met de x in uit te werken. Hier is dan met die vorige het ons dan niet weggekomen omdat daar een verwantschap was tussen die oorspronkelijke prijs en die nieuwe prijs. Toen kon ons sê die oorspronkelijke prijs is x, dus die nieuwe prijs is nou die verschil van x minus 3. Als je dit niet kan doen, dan moet je met twee veranderen geslaan. Dus so, al wat ons weet is, ons werk met een twee cijfer getal. En dan is die tiende cijfer is um, twee meer als die ene cijfer. Maar kom ons werk het niet tussen ons koppen uit. Teken het jezelf print. Kom ons sê met twee cijfer getal like so. En dit is nou x mol eind nie. Dit beteken nou iets soos, um, as ek dit heet, dan is x 7 en i is 4. Dit is nou twee cijfer getal. Maar as ek die waarde van 74 krijg, ek moest hier te sê 7 mol 10 plus 4. Dit is ek Dit is ons uitgebreid in die taal so. So die waarde van die getal is in werkelijkheid x mol 10 plus i. Dit is die waarde van die getal. Zou so, dit niet een gedachte Maar wat zie je voor ons van die twee cijfers? Die verschil tussen die twee is 2. Dus die, die tiende cijfer die, van het tweede getal is 2 meer als die ene cijfer. So, x plus 2 is gelijk aan i. Dit is wat ik zie. Dat is mijn tiende cijfer. Hij is 2 meer als mijn ene cijfer. Kijk, zo begin je dus denken dat x plus 2 of i plus 2. x is 2 meer dan die 10 is cijfer, so x minus 2 is i. Dan moet je mooi. Als hier in een voorslag daar is 5, als hij is dus 2 meer dan i. So kijk, so daar is eigenlijk die minus 2 is gelijk aan daar. 7 minus 2 is gelijk aan i. So x minus 2 is gelijk aan i. Dit kan mijn eerste vergelijking doen. So ek kan sê, begin weer te sê, laat my tiende cijfer x wees en my ene cijfer i. So ek, ek besluit eens met wat werk. Dan sê ek, dus x minus 2 is gelijk aan i. En dan krijg ek een vergelijking waar ek kan werk. Ik ga twee veranderlijke sê, so ek benodig twee vergelijkings. Nou kom eens kijken, waar gaan ek die ander vergelijking krijg? Het is hier dat as die cijfers omgeruil word, dan is die twee, die som van die twee getallen 176. Nou kom eens wat weer ons 75. As ek 75 omruil, wat krijg ek? 57. Nou sê, as ek dit by mekaar tel, dan moet ek nou krijg 176, wat ek nou nie hier gaan krijg nie. Maar, Oh, want ik weet nog niet wat ze getal is. Maar ik heb hier te wijzen wat betekent die omgekeerde en wat moet ik bedoelen als ze zin wordt bij elkaar gepakt. Maar als mijn oorspronkelijk getal x, i is, hoe ga ik hierin dan schrijven? i, x. En hier is nog steeds x, i. Maar nou moet je nog nou, nou werk ons niet meer met die cijfers, zoals hier nu. Ons werk met die waardes. Dus so, ons gaan met werk met 10x plus i. En ons zal dan met werk met. 10i plus x. Zie je wat krijg ik dit? 
Want dit is ons die uitgebreide mutatie. Die uitgebreide mutatie van een getal wat so geskryf is, is ons dan nou daai mal 10 plus daai. Daai mal 10 plus daai. Is die waarde. En as ons hierdie kreekies kan mekaar gaan, dan moet ons dan kry 176. Oké. Okay. So ons tweede vergelijking gaan ons daarmee saamstel. Ons gaan sê 10x plus i plus 10i plus x is gelijk aan 176. Sien jy wat ek het gekryk? En sien jy dat ek moest eerst rovaak doen voor ek het kon eindig? So ek tel dus nie daar twee vertalikies by mekaar en nou gaan ek in die vergelijking bekeer vir eenvoudig 10x plus 1x geef vir my 11x en 1i plus 10i geef vir my 11i is gelijk aan 176 en dit is dan my tweede vergelijking. Goed, nou moet ek daar twee vergelijkingies so kry dat ek hulle kan iets kan animeer. Nou in die eerste plek staan hier nie nie in een lekker volgorde nie. Ons het vir i daar kant en vir x hier die kant. Net as vir x hier die kant, vir i hier die kant en die getal hier daar. So miskien moet ons hier die vergelijking ook nie keer skryf dat ons x en i in die getal in die selwe posiesie het. So ons gaan nie skryf x, wat is ons i hier naartoe breng? Minus i is gelijk aan 2. So kom ons eens gebruik die vergelijking en gebruik ons hier die vergelijking hier so. Om te elimineer, saam met vergelijking met 2. Dit lijkt nou nou baie rol werk hier so. Maar dit is nou nodig. So ons het al wat ons hier gedoen het, ons het die vergelijking hier net so gaan skryf, dat ons x i 2 in die posiesie sê. Nou wat, wat het jy nou wil elimineer, vir x of vir i? Dit maak hier erg saak nie, maar kijk bykie datike minus i datike plus i, so sal i nie nie makkelijke een wees nie, want dan is dit die tekenste vir aan my nie. Ek was nie soos in die hand, want ek wil na die eerste term, ek wil met 11 deel met gelijk hier met x en i en vir. Jy kan as jy wil, dit gaan ons so makkelijker maak, as jy nou dadelijk kan sien dat 11 deel 176 gedeel kan word, of 176 deel 11 gedeel kan word, kan jy dit doen, of jy gaan hierdie ene keer dan maal met 11. Wil jy die eerste die deur 11 deel gaan deel hier so? Ok, dan kry ons x plus i is gelijk aan 16. Goed, as jy dit gaan uitwerp. x plus i is gelijk aan 16. As jy daar deur 11 gaan deel, dan het jy met elke term deur 11 gaan deel. As jy dit wil doen. Dan vat jy daar vergelijking hier so. En die vergelijking 1 is x minus i is gelijk aan 2. Kom ons sê, dit is vergelijk aan 1, wat ons nou hier oor geskryf het. En nou elimineer ons vir i somme, dan kry ons 1x plus nog 1x is 2x, dan geef my 0 is gelijk aan 16 plus 2 geef my 18. Dus x is gelijk aan 9. Nou sê ons, vervang x is gelijk aan 9 in, en jy kan kies wat ek vergelijk in jy wil gebruik. Kom ons vat sommer maar 1, dan kry ons 9 minus 2 is gelijk aan i, so 7 is gelijk aan i. Maar dit is nie die vraag wat ons moet beantwoord nie, ons moet sê wat is die twee getalle, nou, ons kan ons hiervan afleid die eerste getal, is, nou sit jy nie vir x eerste en vir i tweede is 9,7 en die tweede getal is 7,9 en ek tal hier nie van mekaar om te toets, nie vir jyself 9,7 plus 7,9 wat kie nie vir my? 16,7 hier is nou maar net op rood hier is wat jy hier soek daar is die ook aan die ander formule sê altijd afstand is gelijk aan spoed maal tijd. En jy kan daar formule in die driehoekie gaan sit. Die maal sommetje kom altijd onder, so dit sal nie spoed daar, tijd daar, dan sal afstand daar. So as hulle vir jy sê wat is die spoed 
en die tyd, en jy moet die afstand uitwerk, dan maal, dan, ach, dit is, dit is wat jy spoort, en die tyd, en jy moet die afstand uitwerk, dan maal, dit moet jy wat jy sê. As jy bijvoorbeeld, jy sê wat jy afstand, en jy spoort, en jy moet die tyd af, uitwerk, dan is dit afstand gedeel, en jy spoort. So die, as jy die boek mekaar staan, is dit die deel so, langs mekaar is dit die deel so. Nou kan jy ons precies die selfde doen, vir berekeningen met geld, waar jy vir jy sê, die totale koste, is gelijk aan die eenheidskoste maal die aankoop. Maar die eenheidskoste, ek dink al dit aan die prijs van die team, is in die praat van die eenheidskoste. Dit wat, dit wat jy sien op die rak, as jy dan gaan koop, as al die prijs op die rak, is die eenheidskoste. Ok, en daar kan jy ook vir jou drie ookie gaan maak, waar jy dan gaan sê, Dit wat is dit met die saafde koste? Jy werk aan die kiekie, nie is aan die kiekie. Ok, as die totale koste is dan, eenheidskoste, mol, aankoop. En dan kan jy daar formuliekie manipuleer, soos jy aan wil. Goed, jy nie 12 meter materiaal gekoop, van die materiaal het jy vind sy swak plekke en is aan Jan verkoop tegen 70 rand per meter in plaas van die normale prijs van 80 rand per meter. Die totale koste van die materiaal met swak plekke in en die materiaal wat geen swak plekke het nie, bedra 930 rand. Hoeveel meter materiaal het was daar met swak plekke? Nou, ek wil jy nog nog of my Sê, wat is die vraag hier so? Hoeveel swak plekke is daar nie? Nee, vir swak plekke nie, hoeveel? Meter materiaal het swak plekke gehad. So ons gaan dus begin hier te sê, laat, oh, ons laat nie, die aantal meter materiaal met swak plekke x wees. Maar weet ons wat is x? Nou goed, kom ons maak nou maar in die tabelletje, en dan kan ons nou gaan uitwerken wat is die aantal materiaal dan wat nie swak plekke gehoor. So ons het hier so die aantal meter, Ons het hier so die prijs per meter en ons het hier so die totale koste. Dan sê hy hierdie is met swak plekke en hierdie is sonder swak plekke. Nou goed, hoeveel meter was daar met swak plekke? Hoeveel meter was in totaal gekoop? 12 meter. So hoeveel meter is daar wat nie swak plek het? Dit sal ons dan in wees 12 minus 6. Ek sê jy nou hier so verwantskap tussen die twee types materiaal, daarom het ons nie een x en een y nodig. Ons kan die een skryf in termen van die ander. Nou goed, die prijs per meter vir swak plekke was 70 gram. En sonder swak plekke was? 80 grond. Dan kom ons werk uit, wat is die totale koste vir die materiaal met swak plekke ten opzichte van hierdie formuleke? Hoe krij jy mens die totale koste? Is dit een maalsom of een deelsom? Maalsom. En jy maal die aantal meter met die prijs per meter. So dit gaan wees? 70 maal x wat vir jou gee, 70x. En hierso gaan jy met die selfde, jy maal die prijs met die aantal. So dit gaan wees 80 maal 12 minus x. Volgens die formule moet ek die eenheidskoste wat die prijs is, maal met die aantal. En wat weet ek van hierdie koste saam? Hoeveel was dit? 930 gram. En nou gebruik ek hierdie om vir x uit te bak. 
Want die, die aantal materiaal was dit net so achterke plus die aantal sommers met. 70x plus 80 mal 12 minus x is gelijk aan 930. En dis die vergelijking wat ek gaan oplos. En dan gaan jullie nou daar los, jullie kan self dat vergelijking gaan 